So, hi liebe PC Games Hardler, ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Review von mir. Ähm, ich habe jetzt an den Videos ein bisschen mal rumgebastelt die letzte Woche, da ich sowieso krank zu Hause war. Und ja, jetzt geht es mir zum Glück wieder besser. Und jetzt kriegt, kommt ihr hier gleich in den Genuss dieser neuen Videos, wo ihr mich nicht mehr ganz seht, sondern nur noch meine Hände und die Hardware. Und ja, das solltet, das solltet ihr mich auch besser verstehen mit allem. Und ja, wie ihr jetzt hier schon genommen habt, geht es diesmal wieder um eine ganz fette Grafikkarte in meinen Reviews. Ähm, von Gigabyte, natürlich bedanke ich mich dafür recht herzlich bei Gigabyte für diese sehr coole Karte. Oben eine GTX 570, super overclocked, das seht ihr schon auf dem Bild. Und ja, das ist die am höchsten getakteste GTX 570, die es bei uns in Deutschland auf den, im Laden gibt oder die bei uns erhältlich ist. Sogar noch höher getaktet wie manche wassergekühlten Versionen, die ihr bekommt. Und ja, jetzt stelle ich euch hier mal kurz die Verpackung wieder vor, wie immer. Da gibt es noch ein Video zur Lautstärke und auch noch zur Karte selbst natürlich. Und ja, wie gesagt, hier seht ihr schon mal die Front der Karte. Wie gesagt, super overclocked, also extrem übertaktet das ganze Ding schon von Haus aus. Standard GTX 570, 732 MHz, die Herzsatte 845 MHz, Speicher blieb dabei unberührt, dazu später mehr. Ähm, was gibt es noch zu dieser coolen Schachtel zu sagen? Ähm, wie ihr es uns sehr schön erkennen könnt, hier GPU Gauntlet, der, die Auswahl der GPUs für diese Chips, spezielles Verfahren, dann hier natürlich Gigabyte, Ultra Durable. Ähm, dazu gibt es im Test natürlich auch noch Infos, was denn da für spezielle Bauteile drauf sind und hier drüben natürlich noch... Ähm, Standard GTX, dass die 12% mehr Performance hat, wird auch getestet. Und ja, was gibt es sonst noch zu verpacken? Kroles zu sagen. Hier der Schriftzug. Hier der Schriftzug. Hier ähm, ein paar Features. GeForce 110 ist drauf auf einer GTX 170, Dial XL, PC Express 2.0 und so weiter. Könnt ihr auch den Test entnehmen. Ähm, auf der Rückseite hier stellen wir es gerade mal hier hin. Hier links die Spezialbauteile, wo verwendet werden. Lest, könnt ihr im Test nachlesen, müsst ihr euch jetzt hier nicht wieder Lupe hinsetzen. Ähm, hier GPU Gauntlet wie die GPUs ausgesucht werden, nach welchem Muster, dass die speziell auf Taktrate und geringen Verbrauch achten. Und hier drüben noch eine Info zum einen zum Osiguro, dem hauseigenen Übertaktungstool von Gigabyte, dem Wineforce 3X Kühler, der Eigenentwicklung, die auf dieser Karte zum Einsatz kommt, dann, dass ihr Spannungsmesspunkte habt auf der Karte, könnt ihr genau die Spannung auslesen mit eurem Multimeter. Und hier unten natürlich noch das übliche, ähm, die Karte unterstützt SLI, 3D Vision, fürs X und Windows 7, und ist von Nvidia. Und ja, das wäre das Äußere der Verpackung. Und jetzt gucken wir uns mal das Innere an. Das habe ich schon mal ein kleines bisschen vorbereitet. Die Schachtel ist jetzt weg. Jetzt kommen wir zur schwarzen Super Overclock Schachtel. Die sieht so aus. Die zieht ihr dann aus dem Karton heraus. Ähm, schlicht schwarz gehalten, komplett Super Overclock. Da ist eure neue Karte drin. Die liegt auch schon neben mir. Wie ihr seht, spiegelt man sich da drin. Ähm, und ja, jetzt machen wir das Teil einfach mal auf. Da steht aber leider nichts drin, außer dem restlichen Zubehör, glaube ich. Hier liegt nochmal eure Karte, wie ihr sehen könnt, gut gepolstert. Und ja, hier hinten finden wir zum einen Teil, das erste Teil des Zubehörs, ein DVI zu VGA Adapter, für eure älteren Monitore, wenn ihr noch einen besitzt. Und natürlich, falls euer Netzteil irgendeinen Stecker nicht hat, ein 6-Pin Adapter und ein 8-Pin Adapter. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, wie GTX 570 und 8-Pin Adapter. Ja, dazu komme ich nachher noch. Das ist nämlich ein Speziallayout, was hier zum Einsatz kommt. Und ja restliches Zubehör, was natürlich noch vorhanden ist bei der Karte, ist zum einen mal dieses sehr coole gebundene Handbuch hier. Finde ich selten bei Grafikkarten, gefällt mir sehr gut. Ähm, natürlich eine äh, Utility-CD mit den Treibern drauf und den Tools. Für neueste Versionen, wie immer, besucht die Gigabyte-Website oder die Nvidia-Website, je nachdem, was ihr wollt. Und hier noch ein HDMI auf Mini-HDMI-Kabel. Auch sehr schön, dass das dabei liegt. Findet man auch selten. Ist meistens auch teuer, diese HDMI-Kabel. Und hier noch eine äh, Installationsanleitung auf Französisch. Ja. Ähm, das wäre es von der Verpackung und dem Zubehör. Ich komme gleich noch zur Karte im nächsten Video und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in meiner Review. Vielen